இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க அது கீழே இருக்க ரெட் கலர் போட்டு நம்பிக்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இயக்கவியல் விதிகள் பாடத்தில் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா நேற்று அரிஸ்டாட்டில் விதி கிளி விதி பார்த்தோம் இன்னைக்கு நியூட்டனுடைய விதிகள் பார்க்குறோம் நியூட்டனுடைய விதிகள் மொத்தம் மூன்று முதல் விதி இரண்டாம் விதி மூன்றாம் விதி அப்படின்ட்டு இருக்கும் அப்போ நியூட்டனுடைய முதல் விதி நியூட்டனுடைய முதல் விதி பார்க்குறோம் நீட்டனுடைய முதல் விதி இயக்கத்தை பற்றிய நீட்டனுடைய முதல் விதிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ஒவ்வொரு பொருளும் புறவிசை ஏதும் செயல்படாத வரையில் தமது ஓய்வு நிலையிலோ அல்லது சீராக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் நேர்கோட்டு இயக்க நிலையிலோ தொடர்ந்து இருக்கும் இதுதான் நீட்டனுடைய முதல் விதி அதாவது ஒரு பொருள் இருக்குது அப்படின்னா இந்த பொருள் இருக்குன்னா அந்த பொருள் அப்படியே இருக்கா அப்படியே தான் இருக்கும் நிலையா இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு பொருள் இயங்கிட்டு இருக்குது இப்போ ஒரு பஸ் போயிட்டு இருக்குதுன்னா அது இயக்கத்தில் இருக்குது அந்த பஸ் போயிட்டே இருக்குன்னா அப்படி போயிட்டே இருக்கும் எது வரையில் அப்படின்னா ஒரு புறவிசை செயல்படாத வரை இப்போ இது ஓய்வு நிலையில் இருக்குன்னாக்கா அப்படி தட்டான நாகம் நகர்ந்துடும் இப்போ புறவிசை செயல்படுது விசை செயல்பட்டுச்சுனாக்கா நகர்ந்துடும் புறவிசை செயல்பட்டால் ந நகரும் அதே போல் பஸ் ஒன்று போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது என்ன பிரேக் போட்டால் நிற்கும் பிரேக்கிறது விசை விசை கொடுத்தா நிறுத்துறோம் அப்போ விசை அதாவது ஒவ்வொரு பொருள் என்ன ஆகுதுனாக்கா புறவிசை எதுவும் செயல்படாத வரை ஓய்வு நிலை இருந்தால் ஓய்வு நிலையே இருக்கும் இயக்க நிலை இருந்தால் இயக்க நிலையே இருக்கும் இதுதான் நீட்டனுடைய முதல் விதி ஒவ்வொரு பொருளும் புறவிசை எதுவும் செயல்படாத வரையில் தமது ஓய்வு நிலையிலோ அல்லது சீராக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் நேர்கோட்டு நிலையிலோ தொடர்ந்து இருக்கும் நீட்டனுடைய முதல் விதி வந்து ஒரு விசை விதி அப்படிம்பாங்க விசைக்கான விதி இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ விசை என்ன என்னென்னு நம்ம பார்த்தோம் அதாவது ஓய்வு நிலையில் உள்ள ஒரு பொருளை இயக்குவது அல்லது இயக்க முயற்சி செய்வது இயக்க நிலையில் உள்ள ஒரு பொருளை நிறுத்துவது அல்லது நிறுத்த முயற்சி செய்வது இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு பொருளை திசையை மாற்றுவது அல்லது திசையை மாற்ற முயற்சி செய்வது இதுதான் வந்து விசை அதாவது தள்ளுதல் அல்லது இழுத்தல் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதுதான் விசை அப்படின்னு இப்ப இந்த மாதிரி பயணம் செயல் உள்ளிய எல்லாத்தையுமே என்னதுதான் விசைகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்ப விசைங்கிறது வந்து ஒரு வெக்டார் அளவு ஏன்னா அதுக்கு என் மதிப்பு இருக்கும் திசையும் இருக்கும் அதனுடைய நம்பரும் இருக்கும் அது எந்த திசையில போகுதுங்கிறது இருக்கும் அதனால அது வந்து ஒரு வெக்டார் அளவு இப்ப விசையினுடைய வகைகள் முதல் விதியில நீட்டனுடைய முதல் விதியில விசையை பார்த்தோம் விசையினுடைய வகைகள் பார்க்கணும் வகைகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு வகையான வகைகள் இருக்கு ஒன்னு ஒத்த இணையான விசைகள் ரெண்டாவது மாறுபட்ட இணையான விசைகள் ஒத்த இணை விசைகள் மாறுபட்ட இணை விசைகள் ரெண்டு இருக்கு இப்போ ஒத்த இணை விசைகள்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க ஒத்த இணை விசை அதாவது லைக் பேரல் போர்ஸ் லைக் பேரல் போர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பொருள் இந்த ஒரு பொருள் மீத இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட விசைகள் இது ஒரு விசை இது ஒரு விசை இல்ல இது போல இன்னும் நிறைய விசைகள் இருக்கலாம் இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட விசைகள் சமமான அளவுல இருக்கலாம் சமமற்ற அளவுல இருக்கலாம் இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட விசைகள் சம அளவிலோ அல்லது சமமற்ற அளவிலோ ஒரே திசையில் செயல்பட்டால் அது ஒத்த இணை விசைகள் அப்படிங்கிறோம் இப்ப என்ன இந்த பொருள் மீது ஒரே பொருள் தான் விசை செயல்படுது அதாவது எஃப் சீக்வல் டு எஃப் ஒன் எஃப் ஒன் பிளஸ் எஃப் டூ பிளஸ் எஃப் த்ரீ மூன்று விசை செயல்பட்டிருக்கு மூணு விஷயம் போர்ஸ் ஒரே பொருள் செயல்பட்டது இப்ப இதான் லைக் பேரல் போர்ஸ் இப்ப ரெண்டாவது அன்லைக் பேரல் போர்ஸ் அதாவது மாறுபட்ட மாறுபட்ட இணை விசைகள் அது இது வந்து என்னாக்கா அன்லைக் அன்லைக் பேரல் போர்ஸ் இப்ப மாறுபட்ட இணை விசைகள் இது எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் இதான் பொருள் இந்த பொருள்ல இங்க இருந்து ஒரு விசை செயல்படுது இன்னொரு விசை இங்க இருந்து செயல்படுது எதிர் எதிர் விசையில செயல்படுது அதாவது ஒரு பொருள் மீது செயல்படக்கூடிய விசைகள் இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட விசை ஒரு பொருள் மீது செயல்படுது இந்த விசைகள் சமமற்ற சமமான விஷயங்களாவும் இருக்கலாம் சம இதுவும் வந்து ஒரே அளவாகவும் இருக்கலாம் வெவ்வேறாகவும் இருக்கலாம் இது இப்போ ரெண்டு கிலோமீட்டர்னா இது ரெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்கலாம் இது அஞ்சுனா இது அஞ்சு இருக்கலாம் இல்லை இது அஞ்சு நாலு இருக்கலாம் எப்படி நாலு இருக்கலாம் விசை அதாவது விசை இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட விசைகள் ஒரு பொருளின் மீது சம அளவிலோ அல்லது சமமற்ற அளவிலோ எதிரெதிர் திசையில் செயல்பட்டால் 
அது மாறுபட்ட இணை விசைகள் அன்லை பேரல் போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இத பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்படியும் வரலாம் இது அதிகமா இருக்கலாம் இது குறைவா இருக்கலாம் இல்ல இது ரெண்டு ஈக்குவலா இருந்தனாக்க ஜீரோ வரலாம் எஃப் ஒன் அதிகமா இருந்தனாக்கா இப்படி வரலாம் எஃப் டூ அதிகமா இருந்ததுன்னா இப்படி வரலாம் எஃப் ஒன்னு எஃப் டூ ஈக்குவலா இருந்தனாக்கா சுழி ஆயிடும் சுழினாக்க ஜீரோ ஜீரோ ஆயிடும் அடுத்ததா பார்க்க போறது தொகு பயன் விசை அதாவது ரிசல்டன்ட் போர்ஸ் தொகு பயன் விசை ரிசல்டன்ட் போர்ஸ் இப்ப தொகு பயன் விசைனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் இருக்கு அந்த ஒரு பொருள் மீது பல்வேறு விசைகள் செயல்படுது இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து ஒரு பொருள் வச்சுங்க இந்த பொருள்ல பாத்தீங்கன்னா பல்வேறு விசை பல்வேறு விசை செயல்படுது ஒன்னு ஒன்னும் ஒவ்வொரு ஆங்கிள்ல ஒவ்வொரு போர்ஸ்ல செயல்படுது இந்த விசைகளுடைய எல்லாம் சேர்ந்து இந்த விசைகள் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த பொருள் மேல ஒரு புள்ளியில செயல்படும் அதாவது ஒரு தனித்த ஒரு ஒரு விளைவு ஏற்படுத்தும் இந்த புள்ளி எல்லா எல்லா விசை சேர்ந்து இந்த விசை மீது மட்டும் தள்ளதுன்னா இந்த விசைகளை பட்டுச்சுனாக்க இந்த பொருள் இந்த பக்கம் தான் போகும் ஆனா இந்த பக்கம் போகாம இந்த விசை பட்டு என்ன போகணும் அதை தள்ளும் இப்படி ஒவ்வொரு விசையும் செயல்படுகிட்டே இருக்கும் செயல்படும் போது இந்த எல்லா விசையும் சேர்ந்து மொத்தமா சேர்ந்து இந்த பொருள்கள் மீது இந்த பொருள் மீது ஒரு விளைவு ஏற்படுத்தும் அந்த விளைவு ஏற்படுத்துறதுக்கு பேர் தான் தொகு பயன் விசை ரிசல்டன்ட் போர்ஸ் அதாவது மொத்தமா தொகு தொகு பயன் என்ன தொகுத்து இதெல்லாம் சேர்ந்து தொகுத்து ஒருக்கூடிய ஒரு விசை தொகு பயன் விசை அதாவது ஒரு பொருள் மீது பல்வேறு விசைகள் செயல்படும் போது அவற்றுடைய மொத்த விளைவை ஏற்படுத்தும் ஒரு தனித்த விசை தொகுப்பயன் விசை எனப்படும் இதுதான் ஒரு பொருளின் மீது பல்வேறு விசைகள் இதுதான் பொருள் இந்த பொருளின் மீது பல்வேறு விசைகள் செயல்படும் போது அவற்றுடைய மொத்த விளைவை ஏற்படுத்தும் ஒரு தனித்த விசை தொகுப்பயன் விசை எனப்படும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா தொகுப்பயன் விசை இந்த இதெல்லாம் சேர்ந்து வருதா அந்த தொகுப்பயன் விசையுடைய மதிப்பு சுழி அப்படின்னா அது ஜீரோ இந்த தொகுப்பயன் விசையுடைய மதிப்பு வந்து ஜீரோவா இருக்கு அப்படின்னாக்கா இந்த பொருள் என்ன ஆகும் இருக்கும் <laughs> விசை செயல்பட்டால என்ன ஆகும் பொருள் இயங்கும் அப்ப அந்த பொருள் இயக்கத்தில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முடிவு பண்ணிடலாம் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு விஷயம் ஒன்று இருக்கு அதாவது தொகு பயன் விசைக்கு எதிர செயல்படக்கூடிய விஷயம் அதாவது தொகு பயன் விசைக்கு சமமான இப்ப அந்த செயல்பட்டு அதே போல சமமான இங்க எவ்வளவு தொகு பயன் விசை இருக்கோ அதே தொகு பயன் விசைக்கு இங்க இருக்கும் இங்கேருந்து செல்வருடைய விஷயம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அதே போல இதனுடைய தொகுப்பயன் விஷயம் இருக்கு ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கு ஈக்குவலா வரும்போது என்ன ஆகும் இது எங்க தள்ளும் இது எங்க தள்ளும் அப்ப என்ன ஆகும் இந்த பொருள் நிலையா இருக்கும் அதாவது தொகுப்பயன் பயன் விசைக்கு சமமாக ஆனால் எதிர் திசையில் இருந்து செயல்படும் ஒரு விசையானது பொருட்களை நிலைக்கு அதாவது சமநிலைக்கு கொண்டு வரும் சமநிலையை இருக்க அதே இடத்துல இருக்கிறதா கொண்டு வரும் சமநிலைக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு விசைக்கு தான் என்ன பேர்னாக்க எதிர்ச்சமணி இதுக்கு என்ன பேர்னாக்க எதிர்ச்சமணி எதிர்ச்சமணி அல்லது இங்கிலீஷ் என்னன்னாக்கா யூக்ளிபிரியம் இதுக்கு பேர் எதிர்ச்சமணி இங்கிலீஷ்ல வந்து ஈக்லி பிரண்ட் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது தொகுப்பயன விசைக்கு சமமான ஆனால் எதிர் திசையில் செயல்படும் ஒரு விசையானது பொருட்களை இந்த பொருட்களை சமநிலைக்கு கொண்டு வர கொண்டு வரும் ஒரு விசை எதிர்ச்சமணி அப்படின்னு சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் விசையின் சுழல் விளைவு விசையின் சுழல் விளைவு இப்ப விசையின் சுழல் விளைவு நம்ம ஈஸியா எப்படி சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இது 
இது வீட்டோட என்ட்ரன்ஸு இது வந்து டோர் இது வந்து ஹீல் தாழ்பால் இது இது என்னன்னாக்கா அந்த சவத்தோட ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு தாழ்பால் ஹீல் இது வந்து டோர் இப்போ என்ன இந்த டோரை நம்ம இங்கே இந்த டோரை தள்ளணும்னா திறக்க முடியுமா அங்கே திறக்கிறதுக்கோ மூடுறதுக்கோ முடியுமா முடியாது நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே இருக்கு இந்த கார்னரில் தான் நம்ம பிடிச்சி இருக்கிறதோ அல்லது தள்ளுறதோ செய்ய முடியும் அதாவது என்ன பண்ணணும் திறக்கிறதோ அல்லது சாத்துறதோ முடியும் அப்போ என்ன ஆகுது இந்த டோரு இங்கே எந்த ரொட்டேஷனில் போவோம் அந்த லாஸ்ட் வரலையும் அப்படி போயிட்டு போயிட்டு வரும் இதுக்கு பேர் தான் விசையின் சுழல் விளைவு அப்படியே சுற்றி வர்றதுக்கு போதும் தான் சுழல் விளைவு அதாவது தண்டு இதை நம்ம ஒரு தண்டுன்னு வச்சுக்கணும் வச்சுக்க தண்டொன்றின் ஒரு முனையை தரையிலோ அல்லது சுவரிலோ நிலையாக பொருத்தி மறுமுனையில் தண்டின் தொடுகோட்டின் வழியே தான் தொடுகோடு தொடுகோட்டின் வழியே விசை செயல்படுத்தப்பட்டால் விசை இருக்கிறது தடுறது செயல்படுத்தப்பட்டால் தண்டானது நிலைப்புள்ளியை மையமாக வைத்து சூழலும் இந்த புள்ளிக்கு என்ன பேருனாக்க சுழல் புள்ளின்னு பேர் அதாவது பாயிண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இதுக்கு பேர் நான் இங்கே சுற்றுற இந்த இதுக்கு இந்த ஜாயின்ட் ஃபுல்லாக பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அதாவது தண்டொன்றின் ஒரு முனையை தரையிலோ அல்லது சுவரிலோ நிலையாக பொருத்தி மறுமுனையில் தண்டினுடைய தொடுகோட்டின் வழியே விசை செயல்பட்டால் தண்டானது நிலைப்புள்ளியை மையமாக வைத்து சூழலும் அடுத்ததாக இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது விசையின் திருப்புத்திறன் மொமெண்ட் ஆஃப் போர்ஸ் விசையின் திருப்புத்திறன் மொமெண்ட் ஆஃப் த போர்ஸ் அதாவது விசையானது ஒரு புள்ளியில் அல்லது ஒரு அச்சில் ஏற்படுத்தும் சுடர் விளைவினை அதன் திருப்புத்திறன் அப்படிங்கிறோம் அதாவது விசை இந்த புள்ளியில செயல்படுது ஒரு அச்சு இந்த அச்சில செயல்படுது இது அப்படின்னு நம்ம வந்து சுத்தி வருது அல்லது என்ன இப்படி போகும் எப்படி சுத்தி வரலாம் அப்படி சுத்தி வரலாம் இதுதான் திருப்புத்திறன் விசையானது ஒரு புள்ளியில் அல்லது ஒரு அச்சில் ஏற்படுத்தும் சுழல் விளைவினை அதன் திருப்புத்திறன் அப்படிங்கிறோம் இது விசை இந்த விசை ஒரு புள்ளியில் அல்லது ஒரு அச்சில் ஏற்படுத்தக்கூடிய சுழல் விளைவு இப்ப திருப்புத்திறனோட திருப்புத்திறன் அப்படிங்கிறதுக்கான இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சிம்பிள் தான் கொடுப்போம் இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் டவு அப்படின்னு பேரு இந்த சிம்பிளுக்கு பேர் என்னன்னாக்கா டவு டவுன் தான் சொல்லணும் இந்த சிம்பிளை இதுதான் நம்ம திருப்புத்திறன் கொடுப்போம் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா விசை இந்த மேல செயல்படக்கூடிய விசை ஒரு விசை இதுல செயல்படுது நிலையான புள்ளியில் விசை செயல்படும் அதன் திசைக்கு செங்குத்து தொலைவு என்னது அது டி அப்ப டவு சீக்வல் டு எஃப் டி டி இதுதான் விசையின் திருப்புத்திறனுக்கான சமன்பாடு டவு சீக்வல் டு எஃப் இன்டி டி இப்ப அடுத்தது இரட்டை இரட்டை அல்லது இரட்டை விசைகள் இதுக்கு என்ன பாத்தீங்கன்னாக்கா கபுள் இரட்டை அல்லது இரட்டை விசைகள் இது எப்படி பாருங்க ஒரு பொருள் மீது இரண்டு சமமான இணை விசைகள் ஒரு பொருளில் இரண்டு சமமான இணை விசைகள் ஒரே நேரத்தில் ஒரு பொருளின் இருவேறு புள்ளிகளின் மீது எதிரெதிர் திசையில் செயல்பட்டால் அது இரட்டை விசைகள் அல்லது இரட்டை எனப்படும் அதாவது கப்பல் இப்போ அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பைப்பு இப்போ நம்ம பைப்பு என்ன ஆகுவோம் இப்படி திருவண்ணாம்னாக்கா தண்ணி வரும் மறுபடியும் இப்படி திருவண்ணாடாகவும் ஆஃப் ஆகிடும் அதுதான் இரட்டை வேற ஒன்றும் கிடையாது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அந்த பைப்பில் உள்ள அப்படி திருவண்ணா தண்ணி வரும் மறுபடியும் எட்டம் திருவண்ணா என்ன ஆகும் ஆஃப் ஆகிடும் அந்த எதிர திசை செயல்படக்கூடிய அந்த விசை தான் இரட்டை அல்லது இரட்டை விசைகள் அப்படிங்கிறோம் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்தேங்க நல்லா இரு சமமான இணை விசைகள் ஒரே நேரத்தில் ஒரு பொருளின் மீது இருவேறு புள்ளிகளின் மீது எதிரெதிர் திசையில் செயல்பட்டால் அவை இரட்டை விசைகள் அல்லது இரட்டை எனப்படும் இதோட இது எப்படி போகும் விஷயம் போகும் அதே போல பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்படி இரட்டை விசை இப்படியும் போகும் இப்படி சுத்தம் அதனால என்னங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதோட மதிப்பெண்ணாக இருக்கும் சுழியா இருக்கும் இந்த தொகுப்பயின் விசை வந்து எப்படி இருக்கும் சுழியா இருக்கும் தொகுப்பயின் விசை வந்து ஜீரோ அதனால இதை என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா சுழல் விளைவை ஏற்படுத்தும் தொகுப்பயின் விசை ஜீரோவா இருக்குது அப்படின்னா என்ன ஆகும் அது சுழல் விளைவை ஏற்படுத்தும் இப்படி சுத்தம் இந்த பக்கம் வரும் இந்த பக்கம் வரும் சுழல் விளைவை ஏற்படுத்தக்கூடியது 
இப்போ திருப்புத்திறன் திருப்புத்திறனுடைய தத்துவம் பிரின்சிபிள் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் பார்க்குறோம் பிரின்சிபிள் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம நிலையில் உள்ள ஒரு பொருள் ஒன்றின் மீது சம மதிப்புள்ள அல்லது சம மதிப்பற்ற விசைகள் இணையாகவோ இணையாகவும் இருக்கலாம் இணை இல்லாமல் இருக்கலாம் இணையாகவோ அல்லது எதிரிணையாகவோ எதிராகவோ செயல்பட்டால் அப்பொருள் மீது செயல்படும் மொத்த வளஞ்சொல்லி திருப்பு திறனும் அதன் இடஞ்சொல்லி திருப்பு திறனுக்கு சமமாக இருக்கும் இதான் படம் இந்த படத்தை பாருங்க நிலையான உள்ள ஒரு பொருள் இந்த பொருள் மீது இந்த ஒரு அச்சில் இருக்குது இதில் இங்கே ஒரு விசை செயல்படுது இங்கே ஒரு விசை செயல்படுது இந்த விசை இதுக்கு இணையாகவும் இணை இணையாக செயல்படலாம் எதிராகவும் செயல்படலாம் அதே போல இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பொருளுக்கு இந்த இங்கே இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கும் இது தூரமாகவும் இருக்கலாம் பக்கமாகவும் இருக்கலாம் இதுவும் அதே போல அதிகமாகவும் இருக்கலாம் வேறாமல் இருக்கலாம் இது ரெண்டும் சமமாகவும் இருக்கலாம் சமம் மட்டும் இருக்கலாம் இந்த விசை ரெண்டும் சமம் மட்டும் இருக்கலாம் சமமாகவும் இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது இதனுடைய சுத்தக்கூடிய அந்த இடஞ்சொல்லி வளஞ்சொல்லி திருப்பு திறனும் இந்த இடஞ்சொல்லி திருப்பு திறனும் சமமாக இருக்கும் இதுதான் திருப்பு திறனுடைய தத்துவம் அதாவது சமநிலையில் உள்ள பொருள் ஒன்றின் மீது சம மதிப்புள்ள அல்லது சம மதிப்பற்ற சம மதிப்புள்ள அல்லது சம மதிப்பற்ற விசைகள் இது ரெண்டும் சம மதிப்புள்ள சமமான விசையா இருக்கலாம் அல்லது சமமற்ற விசையா இருக்கலாம் விசைகள் இணையாகவோ அல்லது எதிர் எதிராகவோ எதிர் திசையிலோ இது ரெண்டும் இணையாகவும் வரலாம் அல்லது எதிர் திசையிலும் இங்க இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று எதிர் திசையும் செயல்படலாம் எதிராகவோ செயல்பட்டால் அந்த பொருளில் இருக்கக்கூடிய வளஞ்சொலி திருப்பு திறனும் அதன் இடஞ்சொலி திருப்பு திறனும் சமமாக இருக்கும் அதாவது வளஞ்சொலி திருப்பு திறன்ஸ் ஈக்வல் டு இடஞ்சொலி வளஞ்சொலி திருப்பு திறன்ஸ் ஈக்வல் டு இடஞ்சொலி திருப்பு திறன் அதாவது பாருங்க நமக்கு என்ன இருக்கு டவு டவு சீக்வல் டு எஃப்என்டியா அப்ப திருப்பு திருடைய தத்துவம்